日子怎么又枪声了？那不是你安排的狙击点吗？怎么可能啊！全盘狙击手就剩我一个人了。我是谁？必须保护他。那这呢？完了再回来。救了，不能！新四军的狙击手被小山军打死了。对不住你了。
没事了。蓝草队长教你，一定干掉新四军的头等人。你这咋那么厉害呢？幸亏你没把他露出去，要不你也得死。子弹长眼啊！那是鬼子的神枪手。说呢，你正手榴弹就跟打铁一样。去，看他身上还有没有子弹。去，你咋不去？我去。太君让把新四军的尸体都给我找出来，找出来！是，快！队长，让你们去这些支援。
对不住了，我不能再等你了。我娘等着我回去见她呢。你没事吧？你没事吧？没事，狗知道。咱们走吧。你行吗？可以。强子，哎，给我。哎，走。去，慢点。连长，四号没满都准备好了。好，告诉同志们，准备出发。是。要鬼子的重机枪，连长，你下命令吧。我没有你们扔的人，也没有你的准头，所以就我来吸引敌人的火力。连长，你连长，别说了，这个命令。记住，当鬼子向我射击的时候，你们再让。瞄准机枪位置，看你们的了。
。你干啥？我要出去，去找死啊！那也不能蹲在这儿啊！你现在不蹲怎么办？外面有鬼子，你一露腿就把你打死了呀！放开我！我我我不是怕死啊！你等他们走远点再走，不行吗？你不是怕死怕什么？哎，你你呛着！你都你你都伤成这样了，你还去杀什么鬼子？来来来，快，进来。他们走远了，我我看看有没有吃的啊！你坐着别动啊！你吃吧，我不吃。你得吃，流那么多血，多吃好。那你呢？我不饿给你，我不要。吃吧。你别动你还出去？啊？我以为哪有鬼怎么办？没有鬼子，我杀谁？哎，你你你就不能老老实实待着吗？你说的这是什么话？他们杀了我爹，我能坐得住吗？我知道，我知道他们杀了你爹，可是外面他们人多，你出去就是送死啊！你送死不要紧，你还搭上我的火炉不是吗？那你就蹲那儿别动。哎，你的嘴，你再啰嗦一句，你再拦我，我就杀了你。谢谢你救了我，找我死，找我死！你给我找我死什么？你
还说我是你的救命恩人，害死我得了。奶奶，人呢？哎，等等我，等等我！下来！哎，下来！下来！上墙头干啥？下来！下来！喂，周总，你别使枪啊！下来，下去。这什么东西啊？你躲啥呢？怎么看不清呢？爹，哎，你来帮忙。管子下面有没有能拧的地方？啥呀？我也不知道，就是一个疙瘩能拧的。啊，疙瘩。哦，有个疙瘩。还有一个呢，你拧试试。你拧完以后，往后边拉拉试试。肩膀，你看见了？啊啊啊！让我看看。哎，这个怎么弄的呀？这前面那个工子。真好用。没事吧你？哦，屁股。啊，好，这里就被发现了，咱们走吧。川崎军发电报，嗨，让他加快预定计划的实施，嗨，快点。我们是来干什么的？回答我。我们是新四军第六师十六旅四十六团一营教导队，从一星驰援溧阳，执行沿路侦察职责。下一次再犯这样的错误，我枪毙了你。是。走。啊啊
咱们走吧。哎，你头好烫。来，咱们走吧。你能行吗？没事。就你行，啊，就你行，不是你拖着，我早走了。神我说，你现在这样，把这世界伤到的。你能帮我个忙吗？不帮你，我早走了。说，咋吧？帮我把腿上的烂肉割掉。割掉，不割我会死的。去找把刀，刀，还有醋，去啊！烧了吗？烧了，可是没错。没事儿，动手吧。我我我这匹马割过账，我没割过肉。我看，就没用。真有种！我听说书的说花木兰、穆桂英，我觉得那些女人跟你比差一大截呢。我不跟谁比。你叫啥？问这干啥？万一哪天咱俩谁先死了，好有个念想呗。李杏花。李杏花，好听嘞。你呢，张翔
，哪个响？响屁的响！我娘生我的时候生不下来，后来放了几个屁，把房梁上的土都给震下来。我爹就说：“这小兔崽子不听响不出来，就叫响呗。”我就叫张响。人不能总听屁响，别的东西响就缩头。我怕响。放炮打雷的我都怕，就往我娘怀里钻，被娘那屁吓的。对了，你娘怎么了？捎信的人说，她脑袋大，腿也粗了，天天不吃不喝就念叨我，怕是要死了。你多久没见她了？三年。小花，可以上去。过来，全给我。位置不好，去那边看看。
奶奶的！请进屋，看看这里。你的女儿在我的手里。嗯。你不想我打爆她的头，就出来给我投降。他们怎么自己人打自己人？怎么回事？传奇，你们被包围了。你要敢动我的女儿，我发誓，明天给她身葬。那你就试试看，我数到三，否则我就开枪了。奶奶的，这帮畜生！怎么了？这些人都是鬼子！一，传奇。放了我女儿，我就放了你。嗯嗯。你们先撤。嗨，滚！哎，你们几个撤
我上，撤！爹，枪给我！别抢了，没伤兵。给伤口处理一下。是，快。咱那两门炮就应该是我的，你凭什么抢走啊？哼，那可是我们国军弟兄拿命换来的。我们新四军的命就不是命了，我不管啊，歪把子通通归我。好好，我不跟你争。歪把子归你，可是那个拿枪打我闺女的那个，和拿石头打鬼子的，都得归我。那不是你的人吗？他虽然不是我的人，但我知道也不是你们新四军的人。哦，我还以为是你们埋伏好的呢。哼！等他醒过来，告诉他，石原没有大碍，让他不要内疚。小伙子，当国军打鬼子，一个月八块大洋，怎么样？八块大洋，那得买多少个馒头？想好了没有？吃国家的饷，当堂堂正正的中央军。不，我不去。为什么？我娘家在等着我，我现在没走。就是因为李杏花没醒过来。他叫李杏花。对。小伙子，什么地方人？溧阳县张家村的。跟我们新四军干吧。冯明富，你小子不要打岔啊！你真的不愿意当国军打鬼子？也不是不愿意，可是我不能让我娘在家干等着。他害了病，就快没气了，说什么要见我最后一面。嗯，小伙子，现如今国难当头，保家卫国，把侵略者赶出去，这才是我们老爷们最该做的事儿。你说是不是？嗯，跟我去团部，洗把脸，把你这身衣服换一换。我不当兵。没让你当兵，你这个杏花醒过来，闻到你一身臭味儿，多没面子。那好吧，歪把子全都归你，还要人，够贪的啊！哎，对了，呃，你跟他说一声，说我一会儿就回来。
，这丫头不错，无论如何你想办法给我留下来。可能，是不小满。其实啊，我也一直在惦记这事儿呢。可是我觉得吧，这种事儿得你情我愿，咱不能太着急呀、啊。那不行，必须当机立断，我们不能在这里待多久。好吧，那我就厚着脸皮去试试。快，要不能把事情搞砸了。得把人吓跑！哎，好，哎，他旁边那小伙子就是你张小子，怎么了？这小子可不赖，有优秀的掷弹手的底子。我觉得这样的人才啊，不让他打鬼子那可太可惜了。可我更看重的是李杏花啊，张翔也不赖。班长，你可别小瞧了掷弹手，那可是眼力、体力、定力和悟性的结合。跟射击是一个道理。秦振武跟他说他都没留下，你有办法让他留下？差不多。行，交给你。好。同志们，形势依然非常严峻呐、啊，敌人的主力已经到。哦，团长，团长。我军伤亡有多少？这次战斗，我军牺牲一百零八人，伤九十六人，其中包括十八名重伤员。重伤员必须马上处理。是。查清板井旅团和川崎挺身队的下落了吗？板井旅团的先锋已经到了大王殿了。对，也就是说，离我们这有二十多公里。是。这样，参谋长，嗯，你带领大部队转移，所有伤员交给我，咱们在溧阳城东会合。不，团长，这不行，这还是我。服从命令。是。从今天开始，你就是一名真正的新四军战士，是战士就要服从命令，你懂吗？懂。所以现在我们需要你的配合。可我不知道怎么说呀，他一直嚷着要走，要回去见他娘，我怕留不住他呀。啊，这你倒不必担心，你只要按照我们说的做，假装昏迷不醒。昏迷不醒，剩下的交给我来做，可以吧？那好吧。好，你好好休息。嗯，那他娘怎么办呀？啊，等他留下以后，我们会让他回去的。现在按照我说的做，别出岔子，啊。嗯，是战士就要回答，是，是。金花，金花，嘿，他来了，快快，赶紧躺下。现在就开始了。李杏花同志，这可是你第一次执行任务，快。哎，你看看我这身衣服，哎呀，秦团长给我的，他还让我洗着澡里的发，你看好看不？秦花，秦团长的女儿说得感激你，要不是你那一枪，她的命都没了。怎么了？你不说他一会儿就醒了吗？你别着急，他的伤口融化了，现在情况非常危急。不过你放心，我们不会丢下他，待会儿会带着他一起走。你这是怎么了？你不说你要醒了吗？哎哎，李新花，你干嘛你？李新花，你怕他不死吗？你，他现在伤成这样，他需要安静，需要休养。要说呀，他也够可怜的了，在这儿他谁都不认识，就认识你。你啥意思啊？
我说我要撂着他了吗？你不是说你要走吗？我没说，我现在走啊。他现在这个样子，我怎么撂着他走啊？这才像个爷们儿，够意思。我告诉你，要不然他要醒不过来，他在九泉之下。你，你别给我瞎说，他不会死的。站。我会一直陪着你的。看来，他没交错你。快上来，把他抬上担架，快，快，快，慢点啊！你要挺住，整理新房没危险，我就往家赶。娘的病，菩萨保佑，一定会好起来的。娘一定会见到儿，儿也一定会见到娘。娘要知道儿做的事情，一定会说，儿做的是对的，对不？一定会走这边的，我认为这里是他们的离境之路。咱走个下。哦，川崎军干得好啊，谢谢你了。现在情况怎么样？阁下，你辛苦。咱走个下。横蝶丢的部队有很多伤员，绝对走不开。正好，我送他们一起在天上团聚。非常好，中佐，一定要小心新四军的狙击手。嘿，明白，你就等着我的好消息。别别别别别坐这儿，坐坐这儿了。你坐这儿了，坐这儿了，坐这儿了，坐这儿了，坐这儿了，坐这儿了，坐这儿了，老哥的，嗯，想办法把支持给。那个放下。哎，站长，站长，嗯，我想，咱们不如这样
，你打算住这儿是吗？啊，你老在这儿待着可不成啊？怎么了？怎么了？你不怕别人笑话呀？这有啥好笑话的？你这么没白没黑的守着他，你知不知道外头都以为他是你媳妇儿了？别瞎说八道！是瞎说八道。哎，一会儿大夫要给他换药，包扎伤口。你说你一个大老爷们儿家，你在这儿算干啥呀？走吧，走，跟我出去。走。哎呀，别看了，走走走走，快走！他要是一会儿醒了怎么办？你放心，我跟大夫说了，他一醒来马上通知你，一分钟都不耽搁。走，走吧。快去解个手吧。对。你去吧，茅房就在房后面。慢点。这是咱们的队部，怎么样？还可以吗？哎，哥几个，我来介绍一下，这位就是神弹手张响同志，大家欢迎。神蛋，怎么了？哎，别笑，听我说啊，五十米的距离，人家可以准确的把手榴弹扔到鬼子的脑袋上，你行吗？你就吹吧，你不信是吧？不信我我试给你看看我。哎哎哎，回来回来，你来，没说不行。我来介绍一下我们的弟兄们，这位是小姑娘，啊，小姑娘。女的，你看我是男的，女的，六十米，哎哎，别别别，过来，看看，这位是假鬼子，这可是咱们小分队难得的人才，会说日语，穿上鬼子军装，谁都看不出他是中国人。空尼吉瓦，什么？空尼吉瓦，哎，人家说的是日语，你听不懂。有时候你怎么看这么气人呢？你，来，再看看这位。这是咱们小分队的拼命三郎王秃子，可是他不秃啊！这谁说叫秃子就不能长头发呢？啊！有一回啊，他中了鬼子的毒气弹，头发掉没了，这不才刚刚长出来。哎呀，鬼子还有毒气弹呢！哎呀，我这算什么呢？这包哥哪是两枪脸呢？是数都数得清的。哎呀，你呀，净瞎咧咧！来，这边。他是你啥人呀？啥人也不是，只是个好朋友。那他怎么对你这么好啊？我们俩一起打鬼子，都差点死了，所以他怕我活不过来。看着他傻乎乎的，对你可是真好。他就是一根筋。他救过我的命，我也救过他的命。我不能死。我还要去看我娘呢，我那会害怕呀，我就猫在墙后边，我也不敢看，我伸手我就摸这个东西，我就扔过去。真有那么深？没那么深，我还能活到这个时候吗？那个时候我就想，这回可撂这儿了。我怕呀，我不敢直着身子，我就听见那子弹乱叫飞呀、啊，从我的头皮上就擦了过去。哎，可是那个李杏花她不怕，她就那么一枪一个，一枪一个，鬼子二鬼子都不敢冲上来了。那你干啥呢？我我趴着呢。他都趴着呢。哈哈哈哈哈！我后来我也急了呀。哦，小宝让鬼子神枪手给打死了，子弹就从这儿给穿过去的。那李杏花在干啥呢？李杏花让我等。我说等什么呀？他说
，要等那个鬼的神枪手开枪。他告诉我说，我们谁都不知道那个鬼的神枪手在哪儿。他找着没有？你说呢？当然找着了。我正在那发呆呢，我就听到啪一声，那鬼的神枪手给打死了，子弹直接从眼睛里穿过去。狗日，当时就被掀翻了。你咋知道？我咋不知道呢？这杆枪是我趴到屋顶拿的呀。那狗日的样子可吓人了，一只眼睛只剩下一个眼眶，另外一只眼瞪着，瞪着像个羊粪蛋子一样。你们说吓人不吓人？这算什么吓人的？哎，张晓，更吓人的你还没见过呢。再往前不远呢，就是丽阳了。他要能够早点醒来，我就派上用场了。哪儿？丽阳？对呀、啊。哎，张强。哎哎哎，张强，我要去看我妈。快追他回来呀！这什么人呢？这是。算了，他跑不了。他就算要回家，也得先去看看李杏花。咱们呀，再想想办法。啊，没事。